Itong motor na i-review natin, I don't think it needs any introduction. Tara. Wala ko mo sa atin kasi parang gusto ko ng bilhin eh. Oh. <laughs> Tapos, pwede ba siyang bigyan ng cash? Yes, sir. Pwede na. Ayun. Pwede na mga brother. I'm riding a freaking ADV 150. ADV 10. I don't think it needs any introduction. Lahat kasi naghihintay ng motor na to dumating sa Pilipinas. Ngayon dumating na siya dito. Pero bago ka makakuha, pag-ista ka muna. Tapos yung istahan dito sa Summit Superbikes Paso de Blas, hindi na natin 200. Magapit na. Konting tiis lang. Pag simple simple lang yung, ano, yung uh, instructions. Go here, Summit Superbikes, Paso de Blas, sa Valenzuela. Pag-ista ka lang, tapos magkakaroon ka na ng ADB mo. Ang problema lang, 241 yung nakagista. Say what? Tapos every quarter, isa yung nadidistribute ng motor dito. So, good luck. Pero, uh, kidding aside, marami naman nag-aabang dito. I've been anticipating this bike since, since September, bago pa, tayo, bago pa natin binigay yung motor natin ng Aerox. Pero dahil hindi, tayo, hindi na tayo nakahintay, yun na yung binigyan natin. Pero, still, check natin itong bike na to. It's currently priced at $149,000. So, tingnan natin if it's worth every penny at every oras ng paghihintay natin. Tara! Okay, so, siyempre, umpisa natin pag-uusapan mga brad. Ano yung unang natin nakikita sa motor? Yung looks. So, ayan, ADV. I mean, if you're going to take it out on the streets, this definitely an eye-catcher. Ano kasi to eh, parang nakababatang kapatid ng XADV na tag 750cc na adventure bike ng Honda. And first impressions... Definitely looks bigger in person as opposed to yung mga nakikita mo lang sa picture. Uh, mukhang mas malapad din to kumpara sa mga counterpart niya like N-Max, Aerox, yung mga, kumbaga, mga semi-maxi scoot na meron tayong sa Pilipinas ngayon. Ito yung tipong bruskong brusko yung dating. Parang isang maskuladong tao na galit na galit. Parang ganun yung dati nga nung ano na to. Nung motorcycle na to. Tsaka napansin ko lang, it has a lot going on. Uh, you have the meron ko windshield and then yung sporty exhaust you have the shocks but if you put it all together it works eh hindi siya magulo tingnan it's in harmony with everything else na nilagay-nilagay sa motor na to as for the lights all LED na rin yan and pa tayo sa brake lights so you have this uh, one assembly na for the brake lights, tail lights, tapos iba pa yung winker niya for better visibility. It doesn't have any aggressive decals, pero yung lines niya, ayan, it's very symmetrical. Ayan. Isa rin sa mga cool features ito mga brad, at dagdag forma din, yung adjustable windshield. So, especially for long ride, pwede mo i-adjust yan. So in terms of the brakes, very safe because you have uh, an ABS channel front disc brake dito. And meron ka rin namang single disc brake sa ikot. Yan, nandiyan siya. 
puntahan natin yung suspension and tires. So, nahin natin yung suspension. Uh, yung harap niya mga brad, telescopic fork suspension. Uh, pero kung titingnan natin yung clearance, just about right. I don't think it has much difference sa clearance ng ibang mga uh, competition niya sa segment na to. Ayun. One of the advantages ng EDV, it already has uh, gas chambered shocks. Ayan, Showa branded. Whereas, yung competition niya is talagang mag upgrade ka pa ng shocks to get this type ng uh, shock sa motor mo. Pagdating naman sa tires, at the back, you have 130-70 by 13. Ayan, makapal siya. And tapos sa front, we have... 110.80 by 14 So bigger tires Means more stability Lalo na when you go A little off-roading with this bike Seats Good Merong Traction So hindi ka basta badudugas dyan Sa tingnan natin yung compartment Yan Huh Ito pa Ano yung built-in na na siya? Seat damper? Ayan. <laughs> Naagiw lang. Anyway, in terms of the compartment na ito mga Brad, um, tinatansya kong kakasya yung full face segment eh. Subukan natin. So, subukan natin. Full face segment ko, lagi natin sa compartment. So, ipuan pala, pwede pa natin isagad. Natakot ako kanina, baka masira ako eh. Pero okay lang, pag nasira ako, bibigyan ko na, di ba? <laughs> Full face segment, test one. <laughs> Hindi ka siya. Ayan, pataob. Hindi. Full face segment, test two. So, wala mga brad, hindi ka siyang full face helmet dito. But, given the size, you can definitely fit a half face helmet. Depende rin sa variant niya. But one thing that I noticed, medyo mahaba yung ano niya. Mahaba yung space niya instead of palagim lang. So, you know, marami ka pa rin malagagay. And, mga brad, tingnan natin yung riding posture sa comfort. So, first impression, as compared sa mga other semi-maxi spools na na-try na natin. Tingnan nyo pa ako. Medyo, medyo nakapipto na ako. Again, given that I am 5'10 in height, medyo hindi to para sa lahat ng height, mga brad. Uh, tsaka given, pag unang impression ko, pag sakay pa lang ramdam mo na kagad yung size niya. Uh, definitely bigger than N-Max, A-Rox. Ngayon, in terms of the riding posture, uh, upright riding position, diretso yung ikot ko hindi nakakamari, definitely ready for long rides. Yung leg posture ko is just standard. And medyo may leg room din ako dito. So I can move my feet in case mangari na for long rides. And medyo pwede ka rin mag-forward position if in case you need it for more relaxed uh, driving. Tsaka napansin ko rin, and as mentioned kanina, you have your adjustable windshield right here. Actually mga brad, ito kasi hindi lang to forma. Para doon sa mga hindi pa nakaka-long ride, when you experience long ride, mas nakakapagod kapag ang hangin sa lubong sa'yo. Parang kinakain ng dip dip lahat ng hangin. Therefore, it causes more stress on the driver. Definitely more tiring. So, if you're able to adjust this, na naangat kasi ito, at least may sumasalo ng hangin na sumasalo ng lubong sa'yo. Wala akong masabi kasi parang gusto ko nang bilhin eh. <laughs> Dito ulit tayo kasama natin ulit si Ate Marian ng Summit Superbikes sa Paso de Blas. Yeah. So again, for any motorcycle needs, uh, especially for Honda, the number one manufacturer ng motorcycle in the Philippines, punta na kayo dito, it's really just near the NX exit. Or you can just Google, or sorry, you can uh, just waste them or Google Maps. Just look for uh, Summit Superbikes, Paso de Blas. Yeah. So, may tanong lang tayo kay Ate Marian. Uh, konting konting tanong lang naman. Una, Ate Marian, anong mga color ang available uh, for ADV 150 dito sa Pinas? Uh, ito po, red and jasper brown. Jasper brown. Yung jasper brown yung nakikita natin na parang metallic brown yes. yung property. No? Yes. Okay. 
Alam ko, alam nyo na nakararami to, but just for the record, magkano po ang ADV 150? Uh, SRP niya po is 149,000. Okay. Kasama na ba yung registro dun? Plus 1,6 po tayo, sir, para sa registration. Uh, so, para magiging 150,600 with registration. registration. Yes, sir. Yeah. So, uh, another question. Installment, meron tayong scheme. Yes, po, sir. Okay, so ito mga brand, tingnan nyo sa screen. Ito yung sample installment payments. Uh, if we're going to get this bike for uh, installment. Tapos, pwede ba siyang bigyan ng cash? Yes po, sir. Pwede na. Ayan. Pwede na mga brother, bibigyan na ulit natin ito. Ito, Ate Marian, ayan yung cash. Okay na tayo. Nabigyan natin yung bike na ito. Ayan. Pero, pwede nga ba siyang bigyan ng cash? Yes po, sir. Pwede po siya. Pero, Kaya lang, ito pong limit na to is sold na po. So, kailang kayo yung magkakaroon ng ADV dito sa branch na to? Baka mga second quarter na po na. So, baka mga April or May na po. Uh, ilang bikes po yung na-anticipate natin na dadating? One unit lang yun. One unit, April or May. So, pang 241 ako sa lista. So, pag mga 45 years old na ako, makukuha na natin itong bike na to. <laughs> Ayan, pero maraming maraming salamat sa information natin, Marian, as always. And sa Summit Superbikes for uh, getting us, you know, view this bike and review. So, meron ka bang gusto i-shoutout? Shoutout nga pala sa mga kagapa sa The Blast, Mechanical, Sir JM, and ang kasher namin maganda, si Vanessa. So, yun mga brother, what better way to test a bike as I always say, after riding it, di ba? So ito, pinakaasam ng maraming mga tao, sasakyan na natin ngayon. Tara! I'm riding a freaking ADV 150. ADV 150. Hello mga brother, upon starting So you have your digital display Ayan, you have your fuel gauge Your speedometer, odometer Ayan, tapos may mga light indicators ka dito The usual check engine uh, Indicator ng ABS, yan Tapos dahil ano na siya One of the features niya is Smart key system So yung susi, ito, nakasulit Ito to Nakakabit lang siya sa belt strap natin That's how I do it And then nakagagay pa rin sa bulsa Para safe Tapos One press To activate Tapos turn it on So fully digital Panel Tapos merong idling stop If you want to activate it or deactivate it So ang ibig sabihin lang ito Let's say you're at traffic o kaya stoplight So kapag naka idling stop ka your engine will automatically stop uh, basically for the purposes of uh, saving fuel consumption yan but if you wanna disable it yan pwede naman siya off built in hazard switch electric start again wala tong uh, no? wala tong push start pero meron kang yan built in a bolt meter dyan ok side mirrors big enough so again uh, kung Nanonood kayo ng channel na to uh, Mahigig talaga ako sa malaking side mirror Siyempre mas magandang visibility Mas safe Ayan Hindi naman siya masyado lang pag pa sa handlebar nyo So it's still okay uh, And then you have your low beam, high beam Dito sa headlight And just like what, what I mentioned Pagdating dito sa signal At saka sa busina Yan medyo baliktad lang siya As compared to a lot of motorcycles So Tama na, dada! Groovy, baby! I-drive na natin to. Okay. So, one start. Okay na siya. So, let's go mga brother. So, we're coming from a full stop. Tingnan natin yung arangkada from full stop. MT-15, shout out. <laughs> okay. So as expected, medyo may konting drag lang siya to begin. Pero pag nakaarangkada na, 
Ayan no? Meron na siyang pambatak Pero coming from slow speed Or coming from full stop Huwag itin huwag natin Ayan, coming from full stop Ayan Medyo may konting drag Tsaka hindi siya masyadong torquey Yun ang mga napansin natin dito Pero mga brad, ang smooth ng, ano, ng ride na ito So Ikot ulit tayo Tingnan ulit natin yung Response naman niya sa speed Although, wala tayo ka tayong lugar Nasa, nasa kagagit na tayo ng Metro Manila Pero tingnan natin Hindi natin siya Obviously hindi natin ito ito top speed But let's see how fast it can go In just a few seconds no? So Tingnan natin Same, fee same feedback as yung PCX ni Jolo Tambiolo. Kailangan mong bumuelo bago ka makipaghatawan. So if you're coming from a stop, tapos gusto you want to speed up uh, right away, may kipagsabayan ka sa ibang mga motor, medyo may iwan ka muna ng konti, tapos babawi ka na lang kapag uh, you're uh, speeding up na, ika nga. Isa pa. Ayun o, no? pag mabigis na mararamdaman mo na yung ano Parang may kick ng konti Mararamdaman mo na yung Kumbaga nakabuelo na siya Tapos ready to go na Parang ganun mga brother Parang pag mo sa kanya Wala mo na, wala mo na, may lag ng konti Pero pag in, in terms of speed Kapag throttle mo Nakabuelo ka na Ayun, mararamdaman mo na yung ano niya Yung speed niya Bukan natin yung idling stop mga brad So let's just say Inon ko yung idling stop Tapos sa gimbawa na traffic ako dito sa truck na to Ayan So namatay na yung makina nya Tapos mapapansin nyo Yung A or automatic Uh, indicator nagpa flash ibig sabihin naka-on yung idling stop mo kaya na kaya nakapatay yung makina mo is because you're in full stop tapos if you're if you want to ride na no need to press anything magtatatay ka na lang ulit ayan so start na ulit siya so yun yung idling stop mga brother but in this case off na muna natin test naman natin yung brakes so again ang ABS it has dual disc brake tapos ABS channel yung harap yung harap subukan natin ay yung likod subukan natin ayan ah kapit nakapit isa pa subukan ulit natin yung brakes ayan tapos yung harap ayan ah lakas And then wala kayong skid na narinig no Unlike doon sa rear brakes Sa pa mga brad Ayan no Sa pa Tapos ngayon combine natin yung dalawa Rear and front Ganda na stopping power Hintong hinto talaga So reminder mga brad If you are going to use your brakes for sudden stop I would recommend for you to use the front Eto 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 yung front brake because ABS channel siya uh, it will prevent your brake from locking tsaka it will uh, lessen the risk na mag skid ka so ayan let's ride some more baby woohoo ADB 150 sarap ang sarap dagan Smooth lang yung ride niya. Uh, maybe not as powerful uh, especially kung sa stock. 
not as powerful as the Aerox or NMAX pero hindi siya ganun pahuhuli uh, it may lag a little bit pero if you wanna upgrade yung kumbaga, yung panggigid mo or what uh, para lang makuha mo yung response na gusto mo yung acceleration na gusto mo pwedeng pwede naman hanap tayo ng mga lubak kasi this is supposed to be an adventure bike eh. Eh. ang lambot ng shocks nya <laughs> Akyat Baba Isa pa Test Akyat pa natin ulit okay. Smooth mga brother Walang tukod Wala akong naririnig na ano Kahit idaan ko sa mga lubak Galing In terms sa handling naman mga brad Very responsive eh, no? Napakadali yung i-maneuver Parang It's If you're going to look at it by its size Parang overwhelming Pero pag nakasakay ka na Hindi siya mabigat Tsaka hindi siya madali Ay hindi siya, <laughs> hindi siya madali Mali! Hindi siya mahirap i-maneobra And one thing that adds to handling hindi ako nag-hesitate kasi unlike yung mga Honda scoots like especially yung click madulas talaga yung gulong yan eh pero ito stock tires ang gamit natin ayun no? kapit makapit stock tires hmm? Hmm? turning radius it's nice it's wide magaan, madali i-maneuver makapit yung gulong so, good so, pagdating dyan, good job Honda ADV Ayan mga brothers, so, pauwi na natin ngayon Pero hindi natin bitbit si ADV uh, Bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan Si ET Works For accommodating me Maraming 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 salamat po sa inyo dyan uh, You really helped me a lot Sa video na to um, So surely Babalik po ako dyan At mga brother, for any performance upgrade uh, Engine performance Sa talagang gusto nyo Palakasin po yung mga motor nyo 80 Works, place to be dyan sa Kagawakan They're located sa 8th Avenue You can also check out their uh, Facebook page Ayan uh, So bago natin, or bago tayo mag-proceed dun sa summary natin Kung ano yung mga good points sa mga opportunities sa motor Ng ADV 150 na nareview natin Marami akong utang na shoutout So sana mga mabanggit ko lahat uh, Lahat ng mga nagpapashoutout uh, Bigisan na natin to Shoutout sa mga brother natin dyan Martin Approved to Ride TV Congratulations, alam ko isa to sa mga nanago Nung no, raffle natin eh Uh, Oda, Oyazumi uh, John D. Max, Phil Drexan Nazaro, uh, John Meronod Hermano, at saka to the rest of Eagle Eagle Beat Riders Club, maraming maraming salamat sa gagawin yung pagsuporta uh, Inday Diaries, John Marcades Jr., Bro MJ Magang TV, uh, Site Moto Derek Pahaya uh, Red Flux Moto Vlog Mirror Vlog, Derek Nasino Yoshi Rider of Bergenswega, Ride With You Soon Brother Uh, kay Headplug, uh, Headplug FX yan. Uh, Kay Pakner Yam At saka kay Mac Makenyo Shoutout sa inyo, salamat 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 po sa supporta nyo At I just also wanted to shoutout Si Angel ng Shell Regalado At saka si Jericho ng Clean Fuel uh, Ng Fairview mga brother Kung di nyo pa napanood yan, mga mababait na tao yan uh, uh, Tutulungan tayo Papautangin tayo kahit, kahit hindi tayo kayaga So panoorin nyo yung video na yan Ito po yung, ano, yung previous video bago tong ADV review natin yan. So 
Bago tayo magtapos, as usual, ito na, summary po ng ano, review natin sa ADV 150. Napakasimple lang naman ito eh. Good points kay ADV, definitely head turner. Agos wala pang mga ADV talaga dito sa Pilipinas, nagkagat mga gan-gan pa lang. So kapag nakita ka na kay ADV, talaga mapapalingon sa yung mga tao. And also because of the fact na maganda siya. It, it all makes sense yung design niya, lahat ng accessories niya. Maganda yung pagkaka-design sa kanya. Uh, big factor, uh, big plus points talaga yung pagka-smooth ng ride niya. So in terms niya sa pag-maneuver niya, paano mo siya i-handle, even the suspension mga brother, kahit nagulubak ka, pataas, uh, kung supposedly kung bumpy sa ibang motor, dito smooth kay ano eh, smooth dito siya kay ADV 150. So very, very, very nice. Na-enjoy ko yung pag-ride na yun. So, dahil dyan, definitely comfortable pagdating sa ride, lalo na pag sa long ride. Uh, and then you also have a lot of features sa ADV. So you have your adjustable windshield, uh, meron ka ng uh, smart key system, meron ka pa ng uh, DC or you know, yung charger niya. So there's a lot of features for this bike uh, na talagang kumbaga, wapak na wapak sa ating mga motorista. No? So very very good plus points for the ADV 150. Ngayon, for uh, yung mga hindi natin masyadong nagustuhan or opportunities, ika nga, is it actually has less power as compared to NMAX and Erox. Pero hindi naman sa ganun kahina na magpapaiwan siya. Gaya na sabi ko sa review, once ako bago na siya, then you'll be on your way. Diba? Tapos, ito ang pinakamalaking issue ng ADV 150. Ito talaga yon Watch out for this. Ang ADV 150, walang stock. <laughs> Walang mabigyan ng mga tao sa mga shop, ubos na kaagad, napakarami pang pila. So, dami-daming gusto magkaroon ng motor na to. Pero walang stock. So, kahit na gaano kaganda pa yung motor na yan, hindi natin mabigyan. Wala tayo makita mga shop na may stock. So, Honda, baka naman. Kaya, di ba? So, yan nga mga brother. Uh, sana nag-enjoy po kayo sa video na to. Uh, don't forget to hit uh, subscribe and then hit the notification bell. At sama-sama po po tayong magbahagian ng mga iba't-ibang impa, iba't informasyon tungkol sa mundo ng pagmumotor. Ayun na po! Salute!